¿Qué tal amigos y suscriptores? Espero que se encuentren muy bien. Aquí The Guitar Notebook con un nuevo video en el cual vamos a tocar un poco de las canciones actuales que se vienen escuchando. Bien, y pedirles si les gusta este video, si les, si les gusta esta información que les voy a compartir, apóyenme con un like y si es posible, compartan el video con alguien conocido para que también pueda informarse de estas últimas canciones, de estas canciones actuales que vamos a tocar en este video, que tienen un trasfondo que muchos de nosotros no conocemos, incluso yo mismo no sabía, así que vamos a comenzar. Bien, número uno tenemos a la canción Informer. Informer es una canción lanzada en el año 1992 por un cantante canadiense de reggae llamado Snow. En el año 2019, es decir, el año pasado, Daddy Yankee hace una reinvención de esta canción. No es un cover, sino es una reinvención. Es una reinvención de esta canción llamándola con calma. Sí, vamos a ver la comparación. Número 2, tenemos la canción I'm in love with you. En realidad esta canción pertenece a un cantante jamaiquino llamado Elton Ellis en el año 1967. En el año 2003, Sean Paul y Sasha hacen una interpolación de esta canción. ¿Qué es una interpolación? Una interpolación es usar partes de la canción original para poder grabarlas nuevamente. Es decir, no tomando específicamente la misma pista o el mismo sample de la canción, sino grabar nuevamente determinadas partes de una canción y usarlas en esta nueva melodía. Vamos a ver la comparación. I'm still in love with you, número 3. El número 3 viene con la canción It Wasn't Me. It Wasn't Me es una canción de un cantante americano jamaiquino llamado Shaggy en el año 1999. El año pasado, el 2019, un cierto número de raperos hizo una fusión de esta canción con ritmos actuales, por así decirlo. Voy a leer los nombres de los raperos porque no sé el nombre de todos. Ahí está Anuel, Daddy Yankee y eh, otros nombres más que son como 50 nombres que participan en esta canción que, que en realidad no, no, no los conozco pero ellos eh, hacen una fusión de esta canción It Was Me del año 99 con ritmos actuales y crean una canción titulada China que es la que vamos a escuchar en un momento En el número 4 tenemos a la canción Better of Alone de Alice J. Alice J es un grupo holandés que nos dio a conocer esta canción en el año 1999. Para el año 2012, David Guerra en su quinto álbum de estudio incorpora el sample de la canción Better of Alone en su canción Play Hard y es lo que vamos a escuchar en un momento. En el número 5 tenemos a la canción The Rhythm of the Night, que es una canción de un grupo de Eurodance italiano llamado Corona, que fue lanzado aproximadamente en el año 1993. En el año 2019, The Black Eyed Peas y J Balvin lanzan la canción, lanzan la canción titulada Ritmo. Esta canción Ritmo contiene el sample de la canción The Rhythm of the Night y es también. En realidad estas canciones que estamos mencionando no son covers propios, sino muchas de ellas contienen samples de las canciones originales o simplemente son interpolaciones, es decir, partes de las canciones grabadas nuevamente pero eh, al fin y al cabo suenan de manera similar En el número 6 tenemos a una canción que es muy conocida aquí en Latinoamérica, que es la canción Llorando se fue. Esta canción pertenece al grupo llamado Los Jarcas. Es una canción folclórica boliviana lanzada aproximadamente en el año 1981. Sin embargo, Jennifer López en el año 2011 lanza la canción On the Floor, que es una interpolación de esta canción Llorando se fue de Los Jarcas en el año 2011. Llorando se fue y me dejó solo sin sabor. En el número 7 tenemos a la canción Loca con su tigre. Loca con su tigre es una canción compuesta por Ramón Arias Vázquez en el año 1996, para lo cual años después Shakira lanza su propia versión con la letra antigua y el ritmo quizás un poco diferenciado de esta canción y pues la titula solamente Loca, que es la última canción que vamos a comparar. Bien.
Bien queridos amigos, es así como llega al final este video en el cual hemos escuchado siete canciones en las cuales tomaron como referencia canciones antiguas y pues volvieron a grabarse, volvieron, se tomaron muestras de las canciones originales o simplemente son, o son interpolaciones de las canciones originales, teniendo como resultado las canciones que hemos escuchado en estas últimas décadas. Bien, si el video te gustó, por favor compártelo y no olvides de dejar tu comentario en la parte de abajo. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video.